इनकी जो वाइव है ना वो बड़ा ही कभी कभी मुझे लगता है एक मॉडर्न और एक पुराने जमाने के बीच जो पुराने जमाने की बात है मुझे आज बहुत चीज थी मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो प्यार और मोहब्बत से भरा हुआ इंसान अगर आप प्यार की बात करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से पुराने गाने में ही मजा है तबाही मचा दिया पॉडकास्ट की शुरुआत में दुखी सी नजर थी अरे यार है कि नहीं हेलो एवरीवन वेलकम टू द कैरिन शो आज के हमारे गेस्ट बड़े वर्सिटैलिटी से भर भर के पूर्ण आज भी बैठे हुए हैं हमारे सामने इनसे एकदम बहुत ही इनकी जो वाइव है ना वो बड़ा ही कभी कभी मुझे लगता है एक मॉडर्न और एक पुराने ज़माने के बीच के कुछ ऐसा कुछ तो है वो जानेंगे इस पॉडकास्ट में प्लीज़ वेलकम आर वेरी वर्सिटाइल एक्टर क्रांति प्रकाश कैसे हुआ है क्या हाल एकदम बढ़िया आप कैसे बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया सब अच्छा है वो सही क्या आपने मुझे भी लगता है कभी कभी मैं सन मेरे ख्याल से साठ की पैदाइश हूँ वो नहीं है नहीं क्योंकि वो मेंटली मैं अभी भी अपने आप को वही पाता हूँ जो साठ की बातें हैं सन साठ की या फिर जो पुराने जमाने की बातें होगी मुझे आज बहुत अच्छी लगती है और मैं जितना इतफाक उनसे रखता हूँ शायद आज की चीज़ों से उतना इतफाक नहीं रख पाता हूँ तो आई स्टिल बिलीव दैट आई एम फ्राम दो जेर ऑफ फिफ्टीज एंड सिक्सटीज सो कुछ इसका बेनिफिट मिला ऐसे ओल्ड स्कूल होने का आज के जमाने में मेरे खुद के लिए बेनिफिट है मैं बाकी बेनिफिट की बात नहीं करता मेरे खुद के लिए बिकॉज आई एम दे प्लीज विद माई सेल्फ वाह देर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेट आज के जमाने के बारे में आपने कहा तो आज का जमाना वही आप पूरा जमाना इसी पे फोन पे शेख ये लोग रील्स बना रहे हैं और आधे लोग जो है वो आपको गूगल किया कुछ तो किसी का ध्यान अंदर नहीं उस जमाने में कम से कम बातें होती थी अंदर की बातें होती थी हाँ फाइन अगर आप प्यार अच्छा मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो प्यार और मोहब्बत से भरा हुआ इंसान मानते तो मुझे जो पुरानी बातें होती हैं आज भी लोग अगर आप किसी को अगर आप प्यार की बात करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से पुराने गाने में ही मजा है मजा है वो गजल जो है वो दुखी दुखी सी नजर भी अरे अरे यार है कि नहीं आज के गाने आप हेलो आपने तो तबाही मचा दिया पॉडकास्ट की शुरुआत में अरे उससे तो मतलब ये एक तो बिहार के हैं आप मतलब वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट एंड कैसे ये कीड़ा कैसे गुजरा एक्टिंग का यार मैं हमेशा कहता हूँ कि मैन प्रपोज गॉड डिस्पोज and i actually started believing in that when i shifted from delhi to mumbai without even having any idea that i want to become an actor now kyunki aap bihar mein pale bade uske alawa aapne apni schooling alag alag jagahon se ki jaise main sonipat bhi tha acha was with vikas vidyalay uske baad patna se padhai ki fir kitna si bureaucrat the to aapko bhi lagta hai har bihari ko lagta hai हर बिहारी के फोन में होता है कि ये जो अभी है अरे अरे तो जब मैंने यहाँ से प्लस टू किया फिर मैं इंदू कॉलेज गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया पीजी किया वहाँ से और बचपन से मेरा भी बहुत मन था कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर बन क्योंकि हमारे पिताजी चाहते हैं हमारे माता जी चाहते हैं और मैम बहुत अच्छा मिले लोग ऐसा होता है तो मैं बचपन में और मुझे उस तरह की फिल्में बहुत अच्छी लगती थी और घर में हमेशा एक शिक्षा का माहौल एजुकेशन क्योंकि माई फादर वॉज इन एजुकेशनिस्ट उसके अलावा वो और साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे तो घर में जब माहौल ऐसा मिलता है तो आप कुछ और सोच नहीं पाते लेकिन जहाँ तक कि ये बग की बात हुई कीड़े की बात हुई पिल्लों की बात फिल्में देखने का बहुत शौक था तो मुझे याद है कि शायद जब मैं मेरे ख्याल से नाइन नौ साल या दस साल जरा होंगे तभी हमारे माता पिता हाजीपुर में थे बाबा पोस्टेड और वहाँ से हम लोग पढ़ना आए तो हमने एक बारह बारह से तीन एक शो देखा तीन से छः देखा छः से नौ देखा <laughs> तो क्योंकि मोना और रिजल्ट और वीना ये सब कर गुरा के तो उसमें मैंने गुलामी फिल्म देखी थी अच्छा मिसुन चक्रवर्ती और वो सब जो पूरा एक उस टाइम की जो बहुत तो स्टार कास्ट आप कह सकते हैं मल्टी स्टार तो मेरे ख्याल से बग वहीं से लगा हुआ होगा और होते होते जब आपको राह मिलती है तो वो चीज़ बड़ी होती जाती है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई शुरुआत जब मेरा यू में ही हुआ अच्छा वहीं से तो उसके बाद क्योंकि एक बार अगर यूपीएससी में नहीं होता है तो फिर आदमी मेरे दोस्तों को बहुत चिंता हुई है हमारे कि यार तो हम क्योंकि सारे दोस्त मेरे जो थे ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा बिहार के ही एक कश्मीर के हमारे सीनियर हैं तो जो हमारा बिहार का दोस्त है राजेश कुमार आप सब लोग उसको जानते होंगे रोशेश का उन्होंने किरदार किया था सारा भाई सारा भाई में अच्छा और वो यही बरवा के बड़ी तो हम लोग आज भी बात करते हैं कहा रेट तभी गावा में जो तू के नया हुआ तो आज भी वैसी बात होती है तो उसको हमारी बहुत चिंता हो गई फिर हमारे एक और दोस्त है अमित तो उसने कहा कि यार भाई तो कुछ कर लिया उधर तुम बॉम्बे आ जाए ये सब लोग तब तक चले गए थे बॉम्बे तो मैंने कहा यार मैं बात तो सही है तुम्हारे भाई साहब ने जो हमारे 
बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद से हमारे बड़े भाई साहब तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया उन्होंने कहा कि जाके रहो ना अरे देखो बहुआ बहुआ तो आप जान लगे हाथ में सुबह जाने जाके रह के देखो और फिर मन लगे तो बतावा नहीं तो फिर आ जाना फिर से यूँ पैसे करेंगे बोले भाई ठीक है तो मैं गया इनके साथ रहने के लिए और इन्होंने बहुत प्रलोभन जो कहते हैं दिल्ली बेट अ वेरी फैंटेसिक पिक्चर ऑफ बॉम्बे फ्रेंड ऑफ कि भाई तू आए जाना तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे इधर लेके चलेंगे वहाँ लेके चलेंगे फिर मैं ठीक है मैं आता हूँ तो एक मेरे लिए गया और फिर मुझे वो जगह वहाँ के लोग वहाँ का माहौल इनके साथ फिर मैं थिएटर में इनके रिहर्सल्स में जाने लगा मुझे वो पसंद आने लगा और मैंने कॉलेज में भी किया है थिएटर और इसमें मैं फैशन शोज करता था तो कहीं होते 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 फिर उस बंग को शायद एक चैनलाइज किया चैनलाइज वो प्रोफेशन उसको जगह मिल गई कहते नहीं एक कंडूसिव इन्वायरमेंट हो तो चीज़ें ऐसे पीछे प्लांट से हमारे तो जब तक आप पानी नहीं देंगे कुछ और चीज़ें उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो मुझे लगता है बॉम्बे ने वो चीज़ मुझे दी तब तक हमारे माता पिता को पता नहीं अरे वही है मन में कई बार थोड़ी सी चीज उठती है कि यार इसको शायद लेकिन होता है ना कि आपको आपको चीज़ों को करते वक्त आपको उन चीज़ों को करने के तरीके का एहसास नहीं होता है सबकी ज़िंदगी में जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें होंगी जो आप समझते होंगे कि यार शायद उस तरीके से करना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होता पर होता वही जो होता तो जब माता पिता को बताया तो बहुत डिसअपॉइंटेड हुए माई फादर फेल चीटेड क्योंकि हर बाप की इच्छा बिहार के बाप की इच्छा वही होती है पर उन्होंने फिर दो बातें कही मुझे कि तो अपने आपने जो सोची है वो आप करें बिना आशीर्वाद आपके साथ है और अब मैं ये चाहता हूँ कि आप सफलता के चरमोत्कर्ष पर पहुँचें क्या बात सक्सेस उससे कम में बात बने ही नहीं और वो दिन है हमारे पिता अब नहीं है दो हज़ार आठ में वो चले गए थे तो तकरीबन आप समझिए कि उनके ये कहने से लेकर आज तक हर सुबह जब मैं अपने मैं उनकी फ़ोटो के सामने जाता हूँ तो मैं अपनी अपने आप को खुद को वही बात दिलाता हूँ यही याद दिलाता हूँ कि पिताजी ने क्या कहा था और हमारे मैथिली में पापा कहते थे कि कनी को आदमी नहीं है पर्दा बात पिता की अपने एक मुहावरे होते हैं बच्चे के साथ तो वही पापा की बातें वो तो बातें हर दिन मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ और फिर आर्डर से मिले काम पर चल गए तो मतलब इट्स बीन जैसे आपका जो भी जर्नी रहा है अभी तक का उसमें आपका दस साल मेरे को लगता है दस साल से ऊपर हो चुका है ज़्यादा हो चुका है पंद्रह साल मतलब बिहार में हो करके और फिर ये एक्टिंग दोनों चीज़ तो जर्नी आपने बताई बट इस इंडस्ट्री में आप कुछ स्ट्रगल पॉइंट्स अपना अगर बता सकें कि यू नो वट वट आर द फैक्टर्स दैट यू हैव लर्न इन योर प्रोसेस सी आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट आई हैव नेवर यूज वर्ड स्ट्रगल बिकॉज द स्ट्रगल वर्ड इट सेल्फ कम्स विद सम काइंड ऑफ रिलेटिविट I have always used the challenges. I know. So there has been challenges throughout my life, anyone's life, not only mine. That was also people who are watching me, watching us. हर किसी ज़िंदगी में संघर्ष है. और मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी थी जब वारिस उस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब हैं. तो कभी किसी बात से परेशान हुए होंगे तो अपने पिता के पास पे स्वर्गीय अरविंद राय बच्चन जी के पास उन्होंने जाके उनसे पूछा कि बाबूजी संघर्ष कर तो हरिवंश साहब बच्चन जी ने कहा कि बेटा जीवन जा क्या तो अब वो संघर्ष का तो कोई हाँ ये ज़रूर है कि जो इंसान बिना किसी कनेक्शन के बिना किसी चीज़ों के बाहर से जब बॉम्बे जाता है खासकर इस इंडस्ट्री में तो समझने में थोड़ा वक्त लगता है लेकिन मेरा ये मानना है कि यार हर की लाइफ में संघर्ष मेरी लाइफ मेरा उस शायर को समझने में अपने काम को समझने में मैंने कभी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं किया जो भी सीखा ज़िंदगी से सीखा लोगों से सीखा काम करते करते सीखा दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं मेरा ऐसा मत में एक वो होते हैं जो सीख के करते पहले सीखा फिर किया दूसरे वो होते हैं जो कर कर के सीखते हैं मैं शायद अपने आप को ही बनता हूँ कि मैंने किया मैंने सीखा मैं कर रहा हूँ मैं सीख रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा सीखता रहूँ क्योंकि आज भी मैं कैमरे के सामने जब जाता हूँ मैं बहुत महसूस होता हूँ मैं भूल जाता हूँ कि मुझे क्या करना है पर शायद कुछ आई मीन कोई मेरे नहीं होता है कि मैं शायद कर पाता तो वो चीज़ें तो चैलेंजेस रहे शायद को समझने में रहे अपने आप को समझने में रहे हैं सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को समझना किसी भी काम से पहले से हमेशा हम लोग बाहर देखते रहते हैं कि यार वो क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है वो क्या होगा और बॉम्बे ऐसे शहर में ये प्रेशर बहुत रहता बहुत ज़्यादा है क्योंकि एवरी टाइम यू आर सींग समन इज गोइंग एट द एंड इवन इवन इफ यू डोट 
want to, but you get in the trap of you know, comparing yourself with others, progress or others. Easily social media. उसके बारे में बताइए प्रोसेस है मतलब अब जितने भी लोग मेरे ख्याल से मुझे जानते होंगे कास्टिंग वाले हो गए या फिर जितने भी लोग जिन्होंने मेरा काम देखा है उनके पास कोई कहानी होती है तो फिर वो बुलाते हैं मैं इसका इंटरेस्ट देता हूँ कई बार बिना दिए हो जाता है कई बार देने पड़ देने पड़ते हैं और ऐसा नहीं कि हर में हो ही जाता तो मतलब वही है कि फिर कास्टिंग वाले आपको बुलाएंगे या कोई डायरेक्टर ने आपको काम देखा है वो आपको बुलाएगा आप मिलेंगे और अगर बात बनती है तो बनती है नहीं तो फिर आप फिर से बन जाते इंटरेस्टिंग हुआ मेरे पास भी कहा नहीं होती तो मैं उसको पिच करता हूँ अगर राइटर मेरा फ्रेंड है तो मैं कहता हूँ कि भाई वहाँ पर मैं तुमको ले जाना चाहूँगा तुम्हारी उस कहानी के साथ कुछ कर सकते हैं क्या इस तरीके से कोलेबरेटिव एफर्ट है ओके सो इसमें मतलब अगर हम इस कोलेबरेटिव एफर्ट के अलावा जो हम देखते हैं कि अरे वाइस ये तो कलर चेंज हो गया कब का क्या बात है थैंक यू आपने का क्या छोटे से मैच नहीं कर रहा था थीम मैच कराया हमने एकदम थीम मैच हुआ है सो मैं टू इन कंटिन्यूशन ऑफ दिस कि अगर आप कोई भी मूवीज को जो आप अभी तक किए हो उसमें वॉट हैज बीन योर लर्निंग्स इन इन मूवीज मतलब आप कुछ ऐसे आपके लर्निंग्स आए होंगे विथ विथ रिस्पेक्ट टू द मूवीज दैट यू हैव डन सी वर लर्निंग हैज ऑलवेज बीन देयर आई मीन कॉन्स्टेंटली देयर इज फॉर एन एक्टिव यू हैव टू बी इन द मूवेंट यू हैव टू लिसन सुनना बहुत जरूरी है ठीक है एक्टिव चाहिए क्योंकि जिस तरह से अभी आप मुझे सुन रहे हैं आपका रिएक्शन वैसे ही वो बहुत नेचुरल ही लेकिन जैसे ही अगर मैं बोलूँगा कि आप एक्टिंग करनी है तो फिर आप दस चीज़ें करने लगे इसकी ज़रूरत नहीं तो सुनना बहुत ज़रूरी है ये कॉन्स्टेंट लर्निंग है वो कि बी इन द मोमेंट इन जस्ट लेसन वो सिचुएशन आपको दी गई है जो आपका कैरेक्टर है उस स्थिति में वो कैरेक्टर क्या करेगा और आपको वो पढ़ना पड़े मतलब ऐसा नहीं लगे कि क्रांति प्रकाश ही सब कुछ कर रहे हैं और वो कैरेक्टर नहीं कर रहा तो मेरी कोशिश यही रही हमेशा कि मैं चीज़ों को थोड़ा अलग करके सामने ला सकता हूँ चाहे वो संतोष लाल हो या फिर स्वामी रामदेव हो पाटला हाउस का एक टेररिस्ट का जो संगना है वो हो या जो दो मैं अभी वेब सीरीज मैंने की है लक्तांचल हो जो सब में कोशिश ये है कि कुछ अलग कर अब डिपेंड करता है कि कितना अलग लोगों को पसंद आता है पर दो चीज़ें हैं जो बी इन द मोमेंट एन जस्ट लिसन वो क्या रहा है तो ये जो वर्सेटाइल कैरेक्टर है आपको क्या लगता है कि हाउ डज दिस टम्स अंडर जैसे एक एक्टर होता है वो एक जॉनर क्या मतलब ही इज़ द ओनर ऑफ दैट जॉनर एक वो एक्टर होते हैं जो मल्टीपल जॉनर्स में भी फिट इन हो जाते हैं तो क्या मतलब इज देयर समथिंग सम वेज और लर्निंग्स टूवर्ड्स दैट ऑल्सो या फिर ये एक नेचुरल प्रोसेस है होने इट्स नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोसेस जैसे स्टीरो टाइप अब विजय सिंह बनने के बाद मेरे पास कम से कम पंद्रह गहानियाँ ऐसी हैं तो मुझे मना करना पड़ा वो रिस्पेक्टफुल क्योंकि मैं एक ही चीज़ अब नहीं करना चाहूँगा एज एन एंटर बतौर कलाकार आई वुड वॉन्ट टू गेट इन टू समथिंग विच इज़ डिफरेंट फ्राम द प्रीवियस वन एंड आई शुड ऑल्सो फील वेरी एक्साइटेड अबाउट द कैक्ट कुछ नया है कुछ नया है विजय सिंह कर लिया विजय सिंह कर रहा जब तक वो सीजन चलेगा मैं करता रहूँ लेकिन उसके अलावा आप जैसे मैंने एक अभी वेब सीरीज की इसका नाम बिदिया है तो उसमें एक बहुत ही रोमांटिक सा किरदार है बोरे कॉप का किरदार है लेकिन वो रोमांटिक बहुत मतलब वो एक अंदर उसने मेरे ख्याल से डी डी एल जी का शाहरुख खान बसता है तो ऐसा सही है फिर जो मैंने अभी एक और की दूसरे अलग है तो कोशिश ये हर दिन आप वो कहते हैं ना कि आप बोर नहीं हो अच्छा है कि आप उस नई चीज़ें कर तो किरदारों के साथ बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप अलग अलग मल्टी एक आदमी मल्टीपल कैरेक्टर्स में घुसना वो मेरे को लगता है कि वो वन ऑफ द टफेस्ट थिंग है जो एक्टिंग में जो हमें एज अ ले मैन लगता है एक्टिंग आसान कहूँ भी मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मज़ा बहुत आता है कि जैसे आपको मौका मिलता है ना कि आप यू कैन बिकम समथिंग विच यू आर नॉट आई एम नॉट एज वायलेंट एज बिल बी जैसे आई एम नॉट आई वेरी सॉफ्ट पर्सी फ्रॉम विद इन मुझे बहुत मुझे मैं अंदर से मुझे लगता है ऐसा कि क्योंकि शायद परत हमारी वैसे कोपोनेट ऐसी है लेकिन अंदर से मैं बहुत मुलायम सहन सा लेकिन अब जब विजय सिंह बनने का मौका मिलेगा आपको किसी का आपको संतोष लाल करने का मौका मिलेगा तो आपको मजा बहुत आता है ऐसा कहाँ किसी प्रोफेशन ये बात पर मुझे इतना ज़रूर है कि मैं आज भी नर्वस होता हूँ बहुत नर्वस होता हूँ और मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे करूँगा क्या करूँगा पर जैसे ही 
एक्शन होता है तो कुछ शायद चौक एम एस धोनी मूवी जो ऑल टाइम फेवरेट है हम लोग का मतलब धोनी तो है ही वजह आप भी एक वजह थे प्लीज थोड़ा उसके बारे में बताइए धोनी फैंस इस चीज मतलब कैसे हुआ ये वॉट वॉज द प्रोसेस एंड हाउसन विदाउट ओके आई डेंट नो यू नो यू न्यू अबाउट द मूवी मूवी के बारे में पता होता है बायोपिक बन रही है I I was uh, called for a uh, screen test. Mm. I gave the screen test. Then I was called to meet uh, Okay. And I think uh, that was one of the very fortunate days of my life when I'd met him. But I didn't know which character I was cast for. टू बट आई डेंट नो विच कैरेक्टर आई वॉज कास्ट फॉर मुझे पता नहीं था कि संतोष लाल का जब मैं रांची गया शूट करने तब मालूम चला कि अच्छा संतोष लाल ऐसा है उसके पहले वो बताया गया था कि आपको प्रैक्टिस हो गया था करनी है हर का प्रोसेस अलग होता है तो रहेगी बात धोने के बारे में बात करनी ये तो यार दोस्ती वाली फिल्म थी दोस्तों की फिल्म थी और मन में बहुत पीस से उठ जाती है सबके उठ थी जितने भी लोग हैं ये पूछ के बाद जैसा भी हुआ तो मैं ज़्यादा बात कर नहीं पाता लेकिन उसका एक हाईलाइट जरूर था दार्ट फ्रॉम स्पेंडिंग टाइम विद भैया और जब मैं भैया कहता हूँ तो आप समझ सकते हैं मैं बिल्कुल बिल्कुल लेकिन मैं धोनी से भी उनसे मिला था मैं माए से सर से तो उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि अरे संतोष लाल तो थोड़ा श्वेत श्याम मतलब थोड़ा काला था बहुत बुरे कैसे करेंगे आप तो मेरे से मेकअप है ना उससे कुछ हो जाएगा फिर बाद में उन्होंने फिल्म देखी तो एक मेरे पास बैट रखा हुआ है साइन किया हुआ उनका ऑटोग्राफी है वहाँ तो धोनी की बहुत अच्छी यादें हैं और मैं उन्हीं अच्छी यादों को सहेज कर रखना भी चाहूँगा चाहे वो साथ में किसी भी ढाबे पर समोसा खाना हो या फिर ए तुम खाए गए तुम जो नहीं होता महंगी जैसे यहाँ से हम लोग परे पड़े तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ यार एक दोस्ती जो है वो यहाँ वाली फिर से एंड सुशांत वॉज ऑल्सो फ्रॉम बिहार वन दी तो वो डेफिनेटली वर्थ आई क्या कहो इस जीवन के बारे में जीवन की आप बात हापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं ये बैठ कभी ये सोच सको जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा पाई वही चीज़ है पर धोनी की यादें बहुत अच्छी आप बिहार से बिलोंग करते हैं डेफिनेटली आप भी बहुत सारे चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को अंदरूनी तो समझ ही रहे डेफिनेटली वो आप शायद से ऑन कैमरा नहीं बोलिएगा सो क्रांति अब क्या कर रहे वट वट आर वी एक्सपेक्टिंग टू यू टू कम अप विथ नेक्स्ट आप क्या सोच रहे हो वट आर योर फ्यूचर प्लान प्लानिंग मेरे भाई मैंने कभी की नहीं अरे वाह ये तो बेस्ट है मैंने देखा आपके लाइफ में जब जब मैंने कुछ सोचा और प्लानिंग की तो गड़बड़ हो गया प्लानिंग चली नहीं अरे तो मैंने कहा इस वक्त चाहते हैं कि आई शुड नॉट प्लान एट ऑल सो आई डोंट प्लान माई थिंग्स आई ओनली प्लान माई वर्कआउट्स आई ओनली प्लान माई रूटीन इफ आई एम होम बैक टू मुंबई अच्छा ये भी बहुत कवाल है कि घर मेरा पटना है मैं ना तो बॉम्बे में हूँ और घर जो कहते हैं ना वो घर मेरा ठीक है मारे वहाँ खुश है लेकिन यहाँ सुकून ये फर्क शादी के बाद ऐसे ही रहेगा आपके वजह भी मैं इसी इसी डर से नहीं कर रहा हूँ सुकून करने के बाद नहीं ऐसा नहीं मुझे लगता है कि शादी में वो पति पत्नी और इन सब से ऊपर जो एक चीज होनी चाहिए वो एक साथी साथी होना बहुत सही दो लोगों का आपस और साथी जब मैं कहता हूँ तो जितने अब लोगों ने अपने जीवन में साथी देखे हैं जो साथ दे आप उनका साथ दें वो आपका साथ दें तभी वो शादी है नहीं तो फिर आई मीन डिजन मेक एनी सेंस तो आई एम श्योर कि जब कोई साथी मिलेगा तो जरूर करे और एक जीवन का एक ऐसा हिस्सा है और माता जी बहुत उत्सुक रहती है और बहुत चिंतित भी रहती है <laughs> तो वो जरूर करेंगे साथी मिलेगा करें बिल्कुल करें और आपको भी करनी चाहिए अच्छा न क्या बात ये सुन करके मेरी माँ पे आपको कॉल करके थैंक यू ना बोल दे <laughs> हमारे आपकी माँ और हमारी माँ मिले और बोले कि अरे हमारे बच्चे तो हमारी बात भी मानते हैं मैं इस बस बस यही होने बच्चे बस तो आपके लिए प्यार क्या है आई टफ सॉरी मैं खुद आज तक समझती जो ये जबकि मैं बातें बहुत प्यार इस मोहब्बत वाली करता हूँ मेरे लिए प्यार हाँ तो मैंने मैं जो भी हमारे के आर एम शो के जितने भी देखने वाले हैं उनको मैं बताऊँ कि आज से एक साल पहले 2021 में आज से ना दो साल पहले मैंने अपनी एक सीरीज जो है वो इंस्टाग्राम पे चालू की अपनी आवाज़ में अपनी लिखी हुई बात जिसका नाम है एक बात कहूँ तो उस एक बात कहूँ मैं मैं कुछ लिखता हूँ 
जो मेरे मन में आता है और लोग इससे इतफाक रखते हैं थैंक यू फॉर दैट तो उसमें मैंने कहा था कि एक बात कहूँ एक बार हमसे ग्यारह ने पूछा कि प्यार किश्क और मोहब्बत कितना फ़र्क है हमने सोचा और हमने सोच कर कहा कि फ़र्क तो है लेकिन बहुत महीन सा है प्यार जो है ना प्यार हो जाता है रिस्क रिस्क किया जाता है ना पर जो मोहब्बत मोहब्बत तो निभाई जाओ तो हम मोहब्बत करें बगे में <laughs> देखिए इसकी परिभाषा क्या है प्यार की भारी बात कह दी आपने समझने में टाइम लग जाएगा लोगों को रिवाइंड करेंगे बार बार <laughs> क्या प्या, प्यार क्या है मोहब्बत क्या इश्क क्या क्यों बट इतनी फास्ट मूविंग में आपको लगता है कोई प्यार इश्क जितनी आपने जितने दिल लगा करके आपने ये बात बोली उतना लोग टाइम भी देते हैं इस चीज़ को बहुत एक्चुअली uh, समझने में और करने में डेफिनेटली परसेंटेज होंगे जो देते हैं बट uh, अगर मैं मास्क की बात करूँ जो हमारे जनरेशन के आप भी देखते ही होंगे आप भी एक मेट्रो सिटी में यार देना तो पड़ेगा ना नहीं देंगे तो ऐसा हाँ कैसे हो आप दूसरों की कहानियाँ देखते हैं यार आप दूसरों के अच्छा हर आदमी की जिंदगी का ये रूप ही नहीं हर आदमी इतना खुश हर आदमी कैसे इतना जितना हम देखते हैं फोन पे इंस्टाग्राम के देखते हैं लोगों को हर आदमी खुश है हर आदमी अच्छे कपड़े पहन आई मीन दैट्स नॉट पॉसिबल दैट्स नॉट द रियलिटी डेफिनेट जो स्टोरी इज डिफरेंट फ्रॉम माई मैं कुछ डालता हूँ स्टोरी पे तो वो आपकी रियलिटी मेरी मेरी नहीं जो मेरी है वो मेरी तो हर आदमी कैसे दूसरों से आप वो देख के आप आप क्या है ये जानना जरूरी है और उसके लिए एहसास हुआ जो एहसास फोन पर भी हो सकता एहसास अनुभूति जो होती है वो आपके अंदर होती है तो इस भागम भाग जो भी जिंदगी है उसमें भी एहसास तो होता होगा बिल्कुल चीज़ों का आपको तकलीफ होती होगी आपको घर जाते होंगे जब कोई भी इंसान आप बॉयफ्रेंड हो गर्लफ्रेंड हो स्टूडेंट हो आप ब्रदर हो सिस्टर हो पर फ़ोन के माध्यम से तो बात आज भी नहीं होती ना कहनी पड़ती है बात तो बात कहनी जरूर बात सामने वालों को समझनी जरूर बातचीत होनी जरूरी जो बातचीत अब बंद हो चुकी होनी चाहिए सो so, आपकी फिटनेस भी बड़ी देसी है भाई जितनी आपके इंस्टाग्राम वीडियोस देखो मतलब अलग ही लेवल मतलब ये तो फिटनेस देखने को ही नहीं मिलता है तो मैं तो बोला ये कोच के भी कहीं पे भी गूगल भी करो कि इस तरीके के फिटनेस सेंटर क्या है वो भी वहाँ पे भी कहीं कुछ है नहीं तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्रांति ऐसा क्या क्रांति लाना चाहेगा अगर इफ यू हैव सम पावर्स गिव इन समावर्स यार अखाड़ा रिवोल्यूशन वाह देश में हर जगह हर मोहल्ले में अखाड़ा ये तो अच्छा स्टार्टअप आइडिया इस पर काम कर हाँ बिल्कुल बिल्कुल करिए हर पॉडकास्ट के बाद फिर हम लोग उस हर मोहल्ले में अखाड़ा होना चाहिए मुझे ऐसा सही मान बहुत बढ़िया You, your idol or admirer, and you, you admire the most. Uh, Mr. Ramita Bachchan Sahab or uh, Irfan Sahab. That's it. Wo hai bhi. Aapka bhi vibe thoda. Why? So, uh, <coughs> aapko <coughs> ye nadiyon ka sawal hai. Bahut zada zarar pata chala hai ki aap aane wale ho show pe. Aap sab se ekdam messages pe messages aaye rahe. Ki matlab kya current relationship? Just play your liar. एक तब मतलब बता ही दो क्या है कोई है नहीं है कोई ट्राई मार सकता है नहीं मार सकता है हम हैप्पी सिंगल और तो मतलब डीएम कर सकते हैं ना आपको एकदम जब तक कोई और जिस दिन कोई साथी मिल जाएगा तो तो फिर सबसे पहले आपको बताऊंगा अच्छी चलिए ठीक है मतलब आप डीएम कर सकते हैं बिल्कुल ठीक है ये अच्छा ये ग्रीन सिग्नल आई लाइक दिस थिंग तो उसके बाद वॉट डज बिहार मीन टू यू हो अरे ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है वॉट इज़ योर टेक ऑन नेपोटिज्म इट्स एवरीवेयर इट्स एट दिस थर्ट दैट इन माई प्रोफेशन इट्स एवरीवेयर सो आई आई मीन डिफरेंट टेक ऑन नेपोटिज्म दैट इट्स बैड इट्स वेरी वेरी बैड नो इट्स एनी वेरी ओके आपके चूंकि अब आप बोल रहे हो कि आप सिंगल है तो फिर मैरिज के प्लान्स का थोड़ा कैंसिल कर देते हैं हाँ हाँ एकदम सो वन थिंग दैट यू ऑलवेज वॉन्टेड टू डू जो आप अभी तक कर नहीं पाए हो बट आपका शौक है कि वो स्विमिंग नहीं सीख पाए अभी तक स्विमिंग सीख नहीं पाए मुझे याद है कि हमारे टाइम पे स्कूल में आप इंटरनेशनल स्कूल में सबसे पहले स्विमिंग पर इस वक्त पढ़ाई का जोर और स्विमिंग क्या करोगे सीखिए मेरे ठीक है बाद में सीख लेंगे पर वो एक चीज़ करनी है जो मुझे अभी सीखनी बाकी है उसके अलावा उसके अलावा जो कौन सी चीज़ थी यार 
paragliding paragliding course those is these are matlab the bucket list is just too much too many of too many like so what aap matlab what is kranti if you are not kranti i am still trying to figure out it's <laughs> not figured out yet <laughs> no life is i mean but it's not a self to self is someone who you have you have been able to do this sir oh my god deep uh last question yes ki what what do you do jab aapke paas ye sari cheeze jo aap kar rahe ho agar wo nahi hoti hain usko agar aap rok dete ho to what what is one thing that you want to do matlab in terms of daily routine and life matlab agar aap have isko free se free hum what do you what do you do apart from your professional and daily work routine ko agar main side pe deta hu to ek cheez jo aap karna chahte ho main kitab likhna chahta hu acha tab hum yes main kitab likhna chahta hu और अभी बात करते करते बहुत अच्छा आइडिया भी आया उस आइडिया पे काम करना चाहूँगा फिर जो मेरी अपनी खुद की कहानी है तो मैं वो भी कभी शायद लिखना चाहूँगा और मैं किताब लिखना जरूर चाहता हूँ उसका मौका नहीं मिला वक्त नहीं मिला अभी तक एंड लास्ट क्वेश्चन स्पिरिचुअलिटी के बारे में वॉट्स योर टेक जितनी बातें तो वही से की है जितनी बातें मैंने की है वही से की है और टेक क्या है सीरियस हो जाएगा फिर आप बोलिएगा बहुत बोरिंग आंसर है सही बात है कि नो योर सेल्फ बट सच नहीं नहीं मतलब शुड स्पिरिचुअल थिंग इज व्हाट मतलब अच्छा ठीक है कोई नहीं दैट हैज दैट दैट्स व्हाट हैज डाउनवर्ड वी अरे मतलब टू क्या था वो दूसरों के लिए मतलब स्पिरिचुअल होना जरूरी है जरूरी है वही बेहतर ना कि मैं अगर ग्राउंडेड हो पाया वो आज तक या मैंने जिस तरह का मैं इंसान तो उस पर उसका बहुत बड़ा हाथ क्योंकि हर इंसान को मुझे लगता है कि थोड़ा सा तो और इसमें धर्म का कोई मतलब नहीं अध्यात्म का मतलब होता है ये मतलब ये होता है कि आपने अपने आप को अध्ययन किया तो वो जरूरी है थोड़ा सा अगर आप देखें तो मुझे लगेगा कि जिंदगी बदल जाती है थोड़ी सी <laughs> अपने आप को थोड़ा समझने के बाद नाइन ठीक है ओके मेरे पास तो इतने क्वेश्चन थे और फ्रॉम द टीम एनी वन टू अस कैनी क्वेश्चन नहीं पर जाते जाते मैं एक जरूर चीज़ कहना चाहूँगा जिद तो मैंने अपने एक बात कहूँ मैं एक एक बात कहूँ लिखा था जिसमें जिद के बारे में लिखा था तो हर इंसान के अंदर जिद होनी चाहिए जिद बहुत जिद तो जो मैंने लिखा था वो ये था कि अगर तुम्हारी यहीं तक हद है अगर यहीं तक तुम्हारी हद है तो उस हद को पार कर तो मैं पाने की हमारी भी जिंद है जिंद रखिए क्या क्या फिनिशर छटका माई स्टाइल हाँ तो आप पूछ लेंगे मेरी बारी अरे भाई मेरा सवाल ये है बहुत सिंपल सवाल है कि बिकॉज यू स्टे यू आई मीन द अमाउंट ऑफ टाइम यू मस्ट स्पेंड विद द यूथ ऑफ पटना और बिहार मस्ट बी लोइंग इट फ्रॉम इन साइड तो मुझे आप बताए कि यहाँ का यूथ आज के डेट में कैसा है और यहाँ के यूथ को और क्या करना चाहिए जिससे यहाँ के लोगों का फायदा हो अब ओके टू बी वेरी फ्रेंक यहाँ का यूथ एक्सट्रीमिस्ट है या तो इस छोर पे या तो उस छोर पे बस दिक्कत ये है कि जो अच्छे वाले छोर हैं वहाँ पे बड़े कम लोग आपको मिलेंगे और थोड़ा इधर वाले में थोड़े ज़्यादा लोग अभी भी हैं जो अपने आप को आगे नहीं उठा पा रहे ये एक बहुत बड़ा रीज़न था क्योंकि पाँच साल का जो जर्नी मेरा रहा है मतलब पाँच साल ज़्यादा ही हो गया बट मैं अगर ले कर चलूँ उस पाँच साल को तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग बींग मतलब पाँच साल पहले जो कुछ नहीं थे आज बहुत कुछ हैं शायद से बट वो वो चीज़ अभी भी वो कमी ना जो वो एक स्ट्रगल करने का जो पावर होना चाहिए कॉम्पिटिशन नेचर जो मैं दिल्ली में देखता हूँ लोगों में होता है स्कूल से ही वो सारी चीज़ें इन बिल्ट हो जाती हैं धीरे धीरे वो कल्चर पता नहीं क्यों मिसिंग है अब मैं ये क्वेश्चन भी हमेशा लोगों से पूछता हूँ पॉडकास्ट पे भी पूछा है कि पेरेंट्स का इसमें क्या रोल रहा है वाई मे बी आर द पेरेंट्स जो हमारा एक एक जो हमारे बिहार में जो कल्चर है एक बच्चों को पैदा करके जो उनको बॉन्ड ब्रॉटअप करने का क्या शायद से वो चीज़ और जो दिल्ली है या किसी भी अदर मेट्रो या टीयर टू सिटीज़ में आप जाओ कुछ तो डिफरेंस डेफिनेटली है या फिर 
डेफिनेट वो दूसरा तो अपने में तो है ही दिक्कत बट कहीं उसमें भी हो सकती है मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा है बट शायद से हो सकता है इट इज समथिंग टू यू नो एक्सप्लोर मोर अबाउट इट तो मेरे को लगता है वो गैप को थोड़ा लोगों को समझना पड़ेगा कि दिस द द टूडेज टाइम इज़ वेरी कॉम्पिटेटिव इट्स नॉट अ जोक दैट यू नो आप धीरे धीरे अपने लाइफ को बहुत ही कैजुअल लेके अगर चलोगे तो आप कुछ जगह पर पहुँच सकते हो क्योंकि थोड़ा हमें हम थोड़े हैं पीछे हमें थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए हमें वो ताकत और ताकत चाहिए वो जो जिद जो आपने बात बोली ना वो जिंद की बहुत जरूरत तो बस ये है बाकी तो डेफिनेटली देर 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 अ वेरी गुड नीश जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं बिहार को नाम को आगे कर रहे हैं बट जैसा आपने एक बात और बोली आपने जो सुबह न्यूज़ पढ़ा तो वो जब चीज़ आती है ना तो ये हमारे और उन जैसों की आप जैसों की जो मेहनत है ना वो उस पर बालू उस पर बालू और सिटी चला जाता है क्योंकि वही न्यूज़ सामने जाती है और बिल्कुल आउट ऑफ प्रपोशन हो भी जाती बिकॉज दूसरा हमारे और आपके इस पॉडकास्ट को शायद से कितने लोग देखेंगे इस 140 के इतने बड़े पॉपुलेशन में आप यू नो वैसे लोग सिर्फ न्यूज़ देखते हैं और न्यूज़ की नोटिफिकेशन आजकल तो ऐप पे तुरंत दो मिनट में नोटिफिकेशन चला जाता है तो पीपल जज ऑन दैट बेसिस ऑन मीन तो वो थोड़ा है उस पर थोड़ा दाम करना पड़ेगा हमें जो मैं हम चाह भी रहे इस पॉडकास्ट के माध्यम से उस चीज़ को पहुँचाना करके सबको मैं मेरी मैथिली फिल्म में एक डायलॉग था कि ढीड़ा पड़ते मीला पड़ते सबके मिलकर माइट कोड़ा पड़ता मतलब सबको भिड़ना पड़ेगा लगना पड़ेगा सबको मिलकर मिट्टी कोटनी पड़ेगी तो सबको मिलकर करना होगा बिल करते ओके थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू